Я хочу трошки розповісти наш, про нашу історію і пояснити, як наша організація створилася. Um, so maybe if it's possible, we can also uh, share the screen and uh, I'll, I'll also share some visual materials uh, as I'm talking. Наші також будуть візуальні матеріали, поки я буду говорити. Great. So, as I said, I'm, I'm here at La Mama. This is uh, the La Mama website. Um, and I want to tell you a little bit about the history of La Mama. Так, то як бачите, це я зараз сиджу в La Mama, і це вебсайт La Mama. Я буду вам розказувати трошки про історію La Mama. So, La Mama was uh, founded in 1961 by Ellen Stewart. Uh, this is a picture of, of Ellen here. She was also uh, fondly uh, called Mama. So uh, this was this club in uh, and Ellen Stewart. Here you can see her in the photographs. And she was very often Mama. Um, I'm curious if, um, if the idea or the concept of um, off off Broadway theater is something that's familiar. So I don't know if people are familiar with the terminology off off Broadway. Could you raise your hand? Чи ви знаєте про загальну історичний час, ну, історичну логіку в Америці Broadway, off Broadway і off off Broadway. Просто піднімай руку, як це є концепт, що ви розумієте, ви знаєте. That is a negative. <laughs> that is a zero. That is a learning opportunity. Say a more specific Fantastic. And so, um, uh, yeah. So, so, uh, well, can I, how about this then? Can I get a show of hands? Uh, who's familiar with uh, Broadway theater? Who uh, knows about Broadway? Oh wow! Oh wow! <laughs> everyone. Cool. Everyone knows about Broadway. Great. Well, not Great. everyone. Mo okay. Great. So, so, so we'll, we'll, we'll start talking about off-off Broadway in relationship to Broadway. So Broadway theater, we would think of as, as probably um, commercial theater. It's, uh, it's theater uh, that's really primarily designed for entertainment. Uh, and many people will, um, it's related to New York City uh, and related to the street uh, Broadway. Uh, uh, where a lot of these theaters uh, started to crop up and um, really large-scale theater productions um, for hundreds of people are presented. Так, то перше ми почнемо розмовляти про Broadway. То Broadway – це, ну, оригінально, це вулиця в Нью-Йорку, там, де дуже багато з цих театрів почалося. Ці театри більш-менш як комерційні театри, це для розважання. І багато сто людей можуть там сидіти в цьому театрі. То він досить великий, і це більш театр, щоб заробляти гроші, дуже комерційне в цьому плані. But in the um, early 60s, um, in New York City, there were, uh, and in the US in general, there were a lot of social movements that were happening. Uh, and uh, there was also became this need, there were, there were disenfranchised artists, artists that did not have a place uh, to share their work, and a new type of theater emerged. Тоді, під час цього часу, багато творчі митці не мали простір, щоб зробити їхні варіанти театру. Тоді ці більш комерційні театри мали їхні приміщення, їхні простір, щоб показатися, але було багато нові митці, що через їхні теми, чи через нові формати, що вони шукали, щоб займатися, театром, вони не мали цей самий простір і вони не мали такі самі можливості. Тоді така uh, нова філософія і нові простір будувалися, щоб ці uh, насправді незвичайні uh, митці могли практикувати uh, нові форми і нові uh, типи театру. Так, то в 60-х це як новий рух був. Mm -hmm. um, 
essentially Ellen uh, became a part of this movement and she started La Mama in a small basement on East 9th Street, just uh, six blocks from where I am now. То Елен була частина цього руху, і вона почала uh, цей рух в, в себе в uh, маленький підвальний театр. Uh, маленький підвальний театр у uh, East 9th Street, uh, це є вулиця в Нью-Йорку, і воно є тільки uh, шість блоки від там, де він тепер сидить. So um essentially the idea was quite simple was it, you know uh, Ellen had a lot of friends uh many of them were were queer and they were um playwrights and they felt like they didn't have a place to express themselves and Ellen said no problem baby I'm gonna set up a place you can you can do anything you want in this place just you know uh keep it clean and nice and the space and um and we can make theater here uh, ти можеш починати, я можу. Окей. Okay. Uh, то коли вона розпочала цей театр, це вона справді збудувала цей театр для uh, її друзів. Її Бо насправді друзі. вона мала багато друзів, що були митці, і не тільки митці, а ЛГБТ митці, що хотіли говорити про їхні uh, experience, їхні uh, шлях, їхній доступ, um, але вони не мали ніде, де показати їхні їхнє мистецтво, бо ніхто не хотів показати uh, ЛГБТ мистецтво у 60-х у Нью-Йорку. Тоді Елен Стюарт сказала «Don't worry, baby», я думаю, що ви це розумієте. Um, ви можете зробити тут, у моєму підвалі, єдине, що потрібно, є, щоб воно було чисте. Тому uh, so this grew it grew over time and and more and more people started to get involved and it really became the avant-garde theater movement um in in the US um Тоді and, yeah це коло uh, починало розширюватися ці меці показали іншими меці що прийшли більше люди uh, прийняли участь у ламами більше люди показали їхню працю ламаму тоді це як вона стала частиною цього руху і не тільки це але Елен і ламама стало дім для авангард у театру у Нью-Йорку у 70-х um, Today, uh, that work uh, continues, and La Mama is the last of the original four off-off Broadway theaters. Um, and it's again, so yeah, oh, sorry, go ahead. No, no, that's all right. And today, this work continues, and this theater, La Mama, is the last theater of four original theaters that were off-off off Broadway. Um, so why don't I uh, share this uh, video? Hopefully, it's there. It's not seeming to be there. One second. Ahora me puedo. Oh, ahora. Tapar yo tomo por español. Tapar me puedo mo de ver te sea no malinki clip. Vano tras que puede 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 hacer te bilche pro culture hub. Uh, I'm just going to give a little bit of details about culture hub while you guys are putting up the video. Great. Uh, Culture Hub uh, почалося як uh, містецька uh, uh, як uh, група митців uh, у Ламами, що були дуже зацікавлені uh, продовжувати цю філософію, нову працю, uh, нові театр, нові форми. Але це, що їм було цікаво, було зрозуміти, як інтернет і цифрові елементи можуть uh, обновити театр. Um, це є тут ла мама, і це є маленький кліп, пояснюючи трошки більше про ла маму і її історію. Uh, great, I explained that this is a little video about ла мама and its history, so we can play it whenever you're ready. La Mama is where artists of all identities are welcomed to take creative risks. It is where emerging artists learn from established artists, and artists from around the world share work and ideas. 
to me, La Mama means mama. It's my nursery. It's where I was born. It's where I come from. La Mama has an astounding 88,000 square feet of space dedicated to artists. Four performance venues, an art gallery, rehearsal studios, offices, living space for visiting artists, and an extensive archive of off-off Broadway. Each season, La Mama presents more than 70 productions and receives 34,000 visits from people of all ages and all backgrounds who attend performances, exhibitions, educational activities, and the archives. La Mama is a lot of people, and many persons say, well, how does it keep going? But I know at this moment, every corner of the earth, there are people whose energies and heartbeats, some part of which is directed towards La Mama. And with that kind of thing holding up, honey, we don't sink, <laughs> okay? At La Mama, the work isn't just about what's on the stage. I think it has to do with the people that are on the stage and how that community is engaged by that. It's like the soil or like the hotbed. It's really where a seed germinates and then explodes out into something. When you support La Mama, you support not only the nurturing of artists, but the nurturing of audiences. We believe art is essential in society and is essential in empowering the hearts of the people. Great. Whoa. Okay, yeah, that way, uh, just to show you just a little bit of a, a, a taste, but it's a pretty expansive community uh, in which uh, work Culture Hub is embedded within. Um, again, as, as the video uh, stated, it's four theaters, two galleries, a dormitory, uh, a museum of the history of uh, off-off-Broadway, um, and it really is a, uh, and developmental spaces for artists to make new work. And this uh, creates an ecosystem that is very, very, very active. Так, то вони створюють дуже активну екосистему в La Mama. Це дуже велика громада, що є частиною La Mama. І через це, якщо ви не зрозуміли, коли б вони говорили на відео, там є чотири студії, є галерея, Є фільм-студія? Ні, є приміщення для репетиції, є приміщення для художників, що приїжджають тоді, є стільки різних простірів, просто всі, що мають одну мету, і це є підтримати мистецтво, і підтримати сучасне мистецтво, міжнародне мистецтво і експериментальне мистецтво. If наша романа там була, то ви можете її попитати більше питань про про саму локацію. Wonderful. Um, and so to get to Culture Hub, uh, I just want to briefly introduce uh, Yudak Young. Yudak Young is um, uh, was for many many decades uh, the president of the Seoul Institute of the Arts and the visionary and founder of Culture Hub. Так, то щоб розказати більше про Culture Hub, треба розказати про Юдок Хан, що був дуже багато років головою інституту Seoul Institute мистецтва. Тоді є найважливіший інститут мистецтва у Південної Кореї. І він теж був керівник Culture Hub. Yeah, so I just clicked over to the Seoul Institute of the Arts website so you can see just a little bit about the breadth of the school. So Culture Hub was founded by La Mama and the Seoul Institute of the Arts. So you can see this website the Seoul Institute and Sculptor Hub was created with the partnership between La Mama and the Seoul Institute. Great. Um, so I'm going to show you a little bit. So in, uh, we were, uh, Culture Hub was formed 15 years ago in, um, yeah, 2008, we, we began working, uh, and our first mandate was to really, uh, investigate, um, telepresence, this idea of creating work, uh, through the internet, 
um, that could connect uh, first the Soul Institute of the Arts uh, and La Mama. Так, то ми почали 15 років тому, у 2008 році, і що ми хотіли створити, це вживати технологію, щоб з'єднувати людей в різних країнах і вживати технологію, щоб створювати мистецтво і театр. Їхній uh, перший приклад, mm-hmm. перша причина, чому вони це зробили, було, щоб uh, могло, uh, щоб було репетиції між Seoul Institute of the Arts і Нью-Йорк в цей сам час. Тоді вони хотіли знайти простір і спосіб, як е, мати репетиції разом. Uh, great. So I just want to um, share a little uh, this year's recap video that shows a little bit of the work and, uh, and there are a couple clips um, from um, the work we did with Nashi this year. Uh, тоді це є маленьке відео, що показує, що вони, займа, uh, що вони uh, займалися цього року. І ви теж можете бачити, як вони змогли бути на нашу виставу «Кабари на кордоні». Ви теж побачите кліпи від uh, цієї вистави у цьому відео. Again, just to give you a little little taste, visual taste of uh, some of the some of the type of work that we're we're doing here. Саме показала, щоб ви трошки зрозуміли візуально, яку ми роботу робимо в ламами в культурхам. Um, so uh, I'd like to um, uh, just show you a couple projects um, that have uh, show show a little bit the progression of uh, the work and research we've been doing in terms of uh, creating uh, artwork that is not uh, fixed in a single geography. То я хочу зараз показати трошки фотографії наших проєктів, які ви побачите прогрес нашої нашої компанії через роки, щоб могли ми працювати з групами в різних країнах, різних регіонах світу. Um, this is uh, a, a project we did with uh, students here in New York City and students in uh, Korea. Uh, these photographs are shot on the New York side, uh, but you can see up here sort of a life uh, scale projection of one of the actors in Korea. Так, то це, наприклад, ми зробили з студентами в Нью-Йорку і студентами в Кореї. Ви зараз бачите, як бачила нью-йоркська сцена, але ви бачите ззаді на цьому проєкторі також людей, uh, які є yeah, ця Корея. особа тут в проєкції. Це є особа, що сидить в Кореї. Тоді вони бачать на екрані актор, що займається акторство у Кореї, але він на сцені в Нью-Йорк. Uh, and in this scene, he's being mapped uh, into this spaceship, so you can see just this tiny little projection of that character here. I'm just going to quickly scroll through some of these images, but we made actually two of these puppets. One was sent to Korea 
and uh, one remained in New York. Um, and so that character, the puppet's character, could kind of uh, um, jump between the two geographies. Лялька. А, то, а, як ви бачили, там є, були дві ляльки. Одна була в Кореї, а одна була в Нью-Йорку. І вони живали, як ви тут бачите, вживали ці ляльки. Це лялька. Great. І вони їх вживали теж як маленькі а, приклади, як ця лялька може бути в двома місцях в цей сам час, але теж є така маніпуляція розмови, як ця лялька могла бути показана в двох місцях в цей сам час. Um, when we started this work, um, uh, we were using very expensive video conferencing hardware systems. And, um, and this made the work very challenging because they were not designed for creativity and, um, and they were not very accessible. So when we started this work, we used very expensive systems, technological systems, so to build everything that you can see on the screen. But it was really hard because these systems were not built for creativity, for creative projects. For creativity. Так, і не тільки це, вони uh, не було легко живати, і теж вони дуже багато коштували. So in 2005 we started to imagine that perhaps we could build our own tool uh, to help us do this work. And this was one of the first events uh, that we actually used a prototype of our uh, software called Live Lab. Uh, тоді він сказав, що вони це робили в 2005 році, але я думаю, що він мав на увазі в 2015 році. Uh, вони починали uh, думати, чи є якісь можливість, що ми можемо будувати якусь систему, що нам дозволяє займатися з цими практиками. Uh, і тоді, в 2015 році, вони починали на це працювати і це будувати. І uh, це є uh, їхні, їхня Про перша прототип. вистава, що живала цю нову технологію. Uh, and in this event, uh, we connected 17 different cities uh, and we created a multi-locational live stream over 12 hours. Так, то це а, було більше ніж 17 різних а, міст, що були підключені до цього проекту, і це було дуже 17 різних лайвстрімів. Так, так це було 17 різних лайвстрімів в цей сам все в цей сам час для 12 годин. Uh, Тоді це було такий uh, мультимедіа, де люди могли дивитися на всі різні лайв, uh, прямі ефіри в цей сам час і йти по цілому світі і бачити всі ці різні кадри. Uh, this, this gave us a lot of confidence that um, we were going to be able um, to find a, an alternative way to do this, this type of work that was not so expensive and was more accessible. І коли ми це створили, ми зрозуміли, що є надія, що ми можемо створити таку систему, що буде для творчих людей і не буде така дорога. Це був імерсивний театр, який ми робили, який також мав якісь телематичні компоненти, де ми мали якийсь перформер перформувати в цей імерсивний театр з Кореї. Uh, це є uh, дуже, uh, це є ще один, uh, я забула слово для example, uh, приклад, uh, приклад, це є ще один приклад, uh, де ми показали uh, актора uh, у тому виставі, що uh, займався акторство у Кореї під час ці вистави, що бувало в Нью-Йорку. Тоді вони теж брали участь у виставі під час вистави, але міжнародно. Um, we also uh, take, uh, um, uh, continue to take, but in, in this case of this piece, uh, we took inspiration from some of the early experimental plays at La Mama. So in this project, we restaged three early, you know, 1960s uh, experimental plays uh, in new forms. And in this case, it was um, uh, a piece of theater that you could also watch in 360 in, in VR. Та, то вони також а, брали декілька вистав старших, з, ну, старші вистави Ламами, і вони їх перетворяли на нові версії цих вистав. 
додавали чогось нового, і, наприклад, тут це було 3,60, можна дивитися в основному. У VR. Yeah, and you could also watch it in person as a piece of theater. І ти теж можеш живо його бачити. Um, so you'll see here this um, sort of horizontal strip right here in the foreground of this image is actually four video cameras that are stitched to together into a panorama. So you could watch that um, in an in immersive way um, uh, in a VR headset. Як ви бачите, тут знизу ця горизонтальна стрічка – це чотири різні камери, що створюють панорамний вид, то ти можеш дивитися, як панорамою цілу виставу. І це теж було у VR. Um, this was one of the first uh, uh, projects where we started experimenting with low latency live streaming. Mm. Ah. <laughs> low latency. Um, low latency, це є нове слово. So, um, так, тоді це було перший раз, де вони починали гратися з їхнім з новою технологією і побачити, як вони би могли його зробити з найнижчою затримкою можливо. Um, most uh, traditional live streaming platforms, uh, there is a, a significant amount of latency, up to 10 to 12 seconds. And obviously this is changing, um, but uh, we wanted to be able to interact with the online audience. And, and that, um, that latency created um, problems for that to happen. So we were trying to find a way to get around that. Та, то зараз майже всі платформи лайвстрім мають десь 10-15 секунд е, витримання. І ми хотіли мати інтерактивну е, співбесіду з нашими глядачами по всьому світу, то ми не хотіли мати е, цю затримку. І ми над цим працювали, щоб ми могли е, інтеракт мати з е, нашими гостями по всьому так, світу. Так, тоді що люди, що дивляться на прямий ефір, теж могли брати участь. Uh, so all of these photographs were shot uh, from the stage. We had an in-person audience in Korea, and they're, they're shot on the Korea side. Тоді це було вистава, що вони показали у Кореї. Тоді це, що ви бачите там на ці екрани, було або живо, або від Нью-Йорку. Yeah, so these performers are actually performing live from New York and they're um, projected onto these uh, holographic looking scrims uh, on the stage in between the live performers. Тоді теж друга річ, щоб зрозуміти, ця особа тут і ця особа тут, вони не там живо. Вони були показані і вони живо грали у Нью-Йорку з музикантами, що живо грали у Кореї, і вони теж е, могли зробити проєкції цих е, е, музикантів під час їхньої вистави е, на сцені теж. Тоді вони не тільки були на екрані тут, але вони теж були так, як голограм е, на сцені у Кореї, під час цього, що вони грали у Нью-Йорк. Um, and this was uh, using the first uh, prototype called Live Lab Broadcaster, uh, and we created this special interaction with the audience where we brought these animations of audience members onto the stage in real time. It was our first prototype Live Lab, and as you can see, as глядачі брали участь, це їхні голограми були показані на сцені, на, на екрані також. То це, це всі глядачі, що ви бачите. Так, і це є глядачі на прямий ефір. Тоді вони могли е, знімати е, їхні е, кадри від їхньої е, камери на комп'ютері і тоді зробити проєкції їхнє лице під час цього, що вони дивилися на виставу на екрані під час вистави. Um, we've also been experimenting in using virtual reality platforms, so social VR platforms, in order to create uh, uh, performances with performers from many different locations. 
І ми також експериментували з віртуальною реальністю і вживати віртуальну реальність для, для театру. Тоді, щоб, щоб зрозуміли, не тільки вживати віртуальну реальність у театру. Це, що вони б зробили, є, щоб вони б створили п'єси у віртуальній реальність. Тоді актори міжнародно могли показати їхні аватари і грати між собою на сцені у віртуальній реальність. Тоді вони теж дивляться, як е, віртуальна реальність може бути простір для театру. Теж. І я вибачаюся, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, питайте, бо ви можете прошу. забудути, і поки ми в цій, ну, в цій тематиці можете запитати питання будь-які. Я питаю, якщо вони мають якісь питання, то вони йдуть і питають. Так. Ви вийшли вперед, і вийшли. Uh, hello, uh, thank you for this opportunity. Um, дякую за цю можливість. Uh, я хотів спитати, uh, як працює uh, проєкція, яка, uh, бо я бачив цей uh, екран, який був uh, не плаский, а він був uh, там майже 360 градусів. Я хотів uh, спитати, як він працює. Uh, so going back to uh, the previous show, the one that was done in Korea with the live musicians, um, he was asking just uh, how the projections with this kind of 3D uh, scrim screen that you showed us, how did the projections actually go onto the screen? How did, how did that dynamic happen? Yeah, so this material is a is a type of polymer, or I, I guess which was I don't know, like a plastic. It's a it's a type of plastic material. Um, they make very expensive ones. We were able to find something that did a similar had a similar effect in the marketplace, and it really is just front projected. Uh, and then with the right uh, lighting conditions, you can create a little bit of an illusion where the frame sort of disappears and it really does feel as though it's a, a person on the stage. Так, то ми вживали це такий матеріал полімер пластик. Є дуже дорогі версії, ми знайшли таку, що кошти якось більш-менш нормально. І як ви бачите, ще можна гратися з самим ефектом світла. Щоб щось виходило і заходило в рамки, то з цим можна будувати різні ем, форми на сцені. Але щоб зрозуміти, це не є ніяка немовірна е, дорога технологія, що вони живали. Вони живали простий проєктор, щоб показати, що вони на цьому пластиці. Е, Скинули. Тоді вони знайшли способи, як живати ці матеріали, що вже існують, що не є дуже дорогі, щоб зробити такий ефект і зробити такий, ну, зробити такий ефект на сцені. Окей, дякую. Дякую. Ми маємо одну питання. Так, ми маємо одну питання вже. Добре. Так, можна по-англійськи? Hi everyone, uh, thank you so much for this presentation. I also have a question regarding those uh, transcontinental um, performances that we see on the screen right now, because you know, having a project management background, I understand <laughs> how much work it comes when you prepare such, some such sort of events and how, mu how many things are left kind of unseen. And you know, when you are creating such performances, they depend on so many risks and so many you know, aspects like having good internet connection, having proper cameras, having all the materials and stuff like this. So my question is, what was the most challenging part in organizing those trans transnational pan continental performances and how did you guys overcome them? because it's truly impressive. Um, thank you. Um, well, you know, we, we, we continue to just think of it as, as re research and experimentation, and, and we're fortunate um, in that we come out of two, um, you know, 60-plus-year-old organizations, you know, so we have 120 years of history in our founding partners behind us, uh, both of which are really, really willing to take risks, which is, uh, that's, that's, that's the first um, thing that you need. you need. You need to be in a place where it's okay to make mistakes. Так, то перше запитання, яке було, що запитання було про, як вони зробили цей проект, що 
трансконтиненталі в різних країнах, в різних регіонах. Що було найскладніше в цих проектах? Бо ви самі розумієте, як це складно, щоб зібрати команду, щоб інтернет працював, щоб візуали працювали. А, а він відповів, що перше треба мати команду, що хоче брати ризики, що а, знає ця, в цій а, індустрії, щоб вони сказали, що з цього вони, вони та, до, до, е, ну, що маємо приймати ризики, але теж ми не маємо боятися помилитися і зробити помилки. І він сказав, що велика причина, е, чому вони мають такі команди, що можуть е, брати на себе е, нові, можуть спробувати нові е, приймати нові ризики і е, могли дозволятися собі е, мати помилки. Це через те, що вони працюють е, з двома різними організаціями, що мають понад 60 років в практиці в цьому. І все разом це є 120 років в практики і знання, що їм допомагає зрозуміти, е, скільки їм потрібно дозволятися цей простір, щоб е, робити помилки. Um, like any creative endeavor, um, you are de- you're developing a language, uh, and through repetition, you um, change variables. You 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 adjust things. Um, we we call it you know experimental performance or experimental theater, with um, not as a style, but that experimentation is actually. Um, one of the core things that you're doing. Uh, so we, we go, oh, that didn't work, let's try this. And it may or may not work, or it may be better. And then slowly, um, things progress. So, будь-яка творчість, це як вчити нову мову. І ти після практики, після репетиції розумієш, що ти так робиш, що не так, як треба поміняти акцент, або будь-що. І після цієї практики ви можете вчитися і краще розуміти, як, як, як працює ваша творчість. І для них важливо, що експериментальне це не просто стиль. Це справді, що в самій виставі якісь експерименти відбуваються. Це може бути стиль, форма, але щось, щось трошечки, навіть якщо трошки щось змінюють від традиційного театру. Um, uh, Billy, I'm gonna sure. uh, just keeping an eye on the time. I think well, you, with yeah. so many questions already coming up, it might yeah. be great to start moving into the practical element. Absolutely. Um, yes. Uh, I just let me say one last thing to that yes, that question, and and then we'll we'll do exactly that. And then um, as we're moving through that, uh, people can still uh, continue to ask questions at the interim. Yeah. Uh, тоді uh, він просто буде додавати uh, ще одну uh, відповідь до цієї питання, і тоді ми будемо uh, приймати більш практичні участь у uh, воркшоп. Тоді, щоб ви знали, я буду просити, щоб ви теж брали участь, і ви теж будете трошки з цим гратися. So, uh, yeah, go ahead, Billy. So I just wanted to say that, just acknowledge some of the big challenges that we've had, right? Because that was part of that question. <laughs> Um, so we have the, the challenge of language. Um, we have the challenge of time difference. Um, with Korea and New York, that's very significant. It's 13 or 14 hours. Um, and we have uh, the, uh, one of the other primary challenges is, is that we have an asymmetrical environment, right? So one location has one setup, the other location has another setup, and we have to understand what that system is, um, even though we can only see parts of it. So that pre-production, understanding, um, you know, um, technical rehearsal, you know, it's a slow process um, that needs, needs a lot of time. Та, то, щоб просто трошки пояснити, які ми бачили складності з такими проектами. Перше, це, звичайно, мова, бо корейська, англійська дуже відрізняються. По-друге, це час, це десь 13 годин різниці в часі. А третє, це, звичайно, бо ти тільки бачиш частину того, що ти бачиш в Нью-Йорку і що вони бачать в Кореї, воно відрізняється, воно асиметричне, і це треба через... 
репетиції і технічні репетиції, це все треба цю асиметрію в один малюнок все це розставляти знову, і це бере дуже багато часу. Great. So, uh, enough talking, let's get to the doing. Um, and I think we're going to ask Romana if you could be the, the, our first um, person to step in, and then we're going to cut over to Maddie, who is uh, our producing director, but also a performer. Так, то зараз ми а, почнемо саму практику. Ми зараз вам будемо показувати різні техніки. І ми перейдемо, зараз екран перейде до Маді, що а, продюсер, директор uh -huh. і також акторка. Актриса. <laughs> great. So, oh, that's great. You can stay right there. So why don't we, why don't we start with just, um, uh, we'll start with Maddie and, and Romana. Um, but then we're going to invite uh, you guys to come up on stage and, and you can interact with Maddie and me. Um, and I think let's just start with some simple mirroring and also trying to find maybe we start with mirroring and then we'll move to a touch. Так, то зараз Романа і Маді перше будуть разом експериментувати, а потім ми будемо просити, щоб різні волонтери підходили. І перше, що ми будемо робити, це як відзеркалення а, того, що Маді робить і Романа буде робити навпаки. І навпаки так само. That's great. That's great. Um, so I wonder if anyone from the audience would want to come up and uh, give it a shot. Oh, yes. We got a volunteer. Okay, so let's, let's first start with the mirroring. Okay, so let's stay in the mirroring for, you know, 30 seconds, 40 seconds. And then after that, um, we'll find some sort of embrace, some sort of touch. Um, and then you can let that go, and you can go back to the mirroring, and then we'll try one more touch, OK? OK. OK, so we'll start with the mirroring, maybe 30-40 seconds, and then there'll be some torque to one another. It'll be for about 15 seconds, and then again the mirroring will be. Like mirroring, you said you have to be like like mirror each other. Like yeah. she raises her hands. I do not raise my hands. No, no, no. Yes, you also you, raise you. her hands. Yes, you also raise your hands. Did you say a Oh, 
โอ้โหโอ้โห Nice Okay Let's Let's Stop There ชุดบอ Great. So, do we have a? Would somebody else like to come up? Who wants to share with us? Come on. Yeah. Okay. Let's do it. Um, Thank you. So, I'm gonna. We're gonna make a change now um, because because this is all mediated and we're we're using uh, cameras and and things like that. We can we can make adjustments. So we're gonna we're gonna change the scale. So we're gonna zoom in on our side. Тепер ми будемо щось трошки інше спробувати. Тепер ми будемо міняти пропорції, що ми бачимо на сцені. Тоді, наприклад, Меді тепер буде дуже велика, ми бачимо тільки її лице. Але пропорційно ми ще маємо нашу фізичну особу тут на сцені і побачимо, як ви можете теж так гратися. So I think what we'll do is, is Maddie, maybe if you can step off camera for a second, right? Great. And then um, uh, we'll have an entrance, and you guys will see each other for the first time. And then we will look for a caress. So you're going to, at uh, once you establish, kind of, and uh, create the relationship, then we'll look for a caress, like a touch. Of Maddie's face. So we're now going to Maddie's idea of the cadre, and we put the witness on one another, and in some moment, we need to get to the touching of one another. Something. But don't touch. Don't actually touch the screen. 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 But don't touch. Don't actually touch the All right, so we can begin, and Maddie will find an entrance. Great. Let's stop there. Very interesting. Okay. So let's try to try it. Let's try that in reverse. So this time you'll both you'll both enter, and then Maddie, <laughs> you'll, you'll uh, do the caress or the touch. Okay. Let's try it on the opposite. We will both now enter the cadre, the stage, and now Maddie will initiate the touching. <laughs> okay, great, great, great. <laughs> Wonderful. Okay, so you can sit down. Do we have another? Anybody else wants to to try? Um.
maybe a system link to search. Here we go. Uh, we can apply it to my вони вирішують, що робити, є стільки можливостей. So we're going to add one we're going to add one more layer. It might take us a moment. We're just going to add a visual effect here. Yes. Okay. Тепер ми будемо додавати візуальний ефект. тоді це додає ще один такий шар. Так. Again, so because we're using video because we're mediating this that means that we can also uh, live process that video і через те що це це саме відбувається на відео ми можемо робити живий процесор самого екрану so why don't we just uh, try a little improvisation here you can do anything that that you want Uh, дозволяю собі зробити трошки імпровізацію, можеш побачити, що вас цікавить, живати цей фільтр. Great. Let's stop there for a sec. Чудово. So relax. Um, so again, you know, uh, these are just these are just examples. You know, um, you can start to manipulate the reality. You can move out of the natural relationships. Um, you can add visual effects. Um, and you can even begin in that last moment. Um, not Maddie was sort of manipulating the effect by based on where she was, um, but also our creative technologist was starting to manipulate it, um, uh, you know, from the computer as well. Так, то це ми просто показуємо різному різні фільтри, приклади різних фільтрів, що можна вживати, як можна гратися з екраном, і як ви бачили десь близько до кінця в нашої міні вистави ми побачили як не тільки Маді маніпулювала екраном де вона де вона стояла як вона виглядала але також сам художній чи як правильно сказати художній креативний процес фільтри і маніпуляція в цій фільтрі на комп'ютері він теж починав трошки творчо реагувати за цією імпровізацією тоді ми маємо цю фізичну імпровізацію, що тут буває, ми маємо теж е, імпровізацію, що буває на екрані, е, за, е, з актором, що грається з цим е, фільтром, що вона бачить і розуміє. І теж ми маємо те, що сидить за екраном і може додавати маніпуляції. Тоді ви бачите всі ці різні способи, е, де і це трошки йде більше до е, самого... Е, як ти можеш це звати у театру, ви бачите, як ви можете міняти реальність. І ви можете теж не тільки міняти реальність, але теж міняти відносин між е, актори на сцені. Тоді як міняється відносин, коли дві особи є пропорційне чи не в пропорції, коли ти додаєш фільтри, коли люди починають маніпулювати ці фільтри чи реагувати до цих фільтрів. Ти починаєш мати багато різних способів, як показати 
ці думки і ці нові інтерпретації реальності. Тоді воно не завжди має бути натуральне і живо. Воно теж може бути маніпульоване. So maybe, maybe we can set up another scenario that's just local there. So we can have one performer using the camera on the white background and then one uh, performer on stage if we can get two volunteers. Тоді те, що ми тепер будемо показати, є спосіб, як а, Софія, давай сюди. А, ми теж можемо показати, як ми можемо живати ці живі маніпуляції у цю, в цьому самому приміщенні. Тоді тут ви бачите, як одна особа має маніпульований відносин. І ми можемо теж зробити маленьку, маленьку імпровізацію, вживаючи uh, ці динаміці теж. So we're going to add in our side now. Camera там на Там дальше. І вони зараз додають ще щось з їхньої сторони. Так, тоді вони теж будуть додавати ще один фільтр, щоб маніпулювати кадр ще раз. Ага, окей. Так, ми ти можеш продовжувати? Так. Ви можете ще кратися, але ви бачите, як ми можемо маніпулювати те, що ми бачимо на сцені, не тільки живо, але теж фізично. І це міняє і будує нові формати, як ми між собою розмовляємо на сцені, які мови ми можемо створити на сцені. Great. Let's stop there. So, um, why don't we sign in? Uh, чи хтось має якесь питання? Тепер що вони граються з цими фільтрами. Чи хтось має додаткове питання, що ми можемо? Або щось, що вони хочуть спробувати. Ми можемо ще два нові особи, що хочуть щось нове спробувати. Огульне питання. Так. Що вони бачать на своїй історії? Чи, наприклад, можуть вони також використовувати фільтри, щоб 
distort the reality from this side. Ah, yeah. So, uh, Billy, this might be an interesting thing to add on top, but uh, for example, um, we can take uh, the image that we have here of our audience and we can manipulate that as well. Oh, sedi tutti dosi dobri preklad. Me budemo tepar pokazati priamo se sedi ma brojci na uvazi vone apsolutno može zmijenjati sve što mi tu bacimo. Sedi sve što buvaje na ekrani je sve što vone bacit na prvi efir. Um, sve što mi tu živo bacimo je obaveskovo se vidnošen niž ekran i fizična osoba. Тут на екрані ми бачимо меді, вони мають їхню версію цього фільтра. Це, що я тільки що бачила, я думаю, що вони мають на увазі бути, що вони будуть показати е, нашого актора Даня і меді на екрані в цей сам час, вживаючи цей фільтр. Тоді бачимо тут, ми маємо Даню, і тоді сподіваємося, що через пару хвилин ми теж будемо бачити меді. І як ці дві фільтри можуть, ці дві е, актори е, в різному місцях, двох вживаючи фільтр, можуть е, гратися. З іншого Так, ми теж можемо показати, е, наприклад, що ми теж бачимо. Тоді ми бачимо всі ці різні кадри. Там на ліву, наверху, є прямо цей кадр, що ми бачимо на камеру. Друге, це є через фільтр. Третє – це те, що ми бачимо на екрані все разом. Тоді ви можете починати бачити, як воно все ліпиться. Окей, о, тут чудово. Тоді, як ми повертаємося назад, то тут ми бачимо, як Даня і Мері разом граються. Тепер ми маємо, ми маємо відносин, що будується між дві цифрові елементи. Тоді ми маємо дані з фільтром і ми маємо мері. І теж воно не цікаво, я знаю, що воно дуже цікаво бачити, як воно є на екрані, але, наприклад, як ми дивимося на цей екран, бачуючи, як дані грає, це, що дані грає через фільтр на екран і мері. Ми маємо три різні пункти, процесу цієї інформації. Тоді це нам дозволяє насправді дивитися на дуже різні творчі способи, як ми можемо наративи розказати. Що це значить мати фізичну особу, що тоді є перетворена на екрані. І тоді це перетворений імідж, цей перетворений вигляд може мати відносин з кимось міжнародно. Тоді ми маємо дуже цікаві розмови, що ми можемо починати мати через просто ці е, різні елементи і як ми можемо з ними експериментувати. All right, this, this is wonderful. Um, but I'm going to move us forward because we only have a little bit of time left, right, Romana? And mm -hmm. um, yes, we do. We only have 10 minutes left. Okay, so oh. I want to I want to show one last thing, and I want to be able to have at least uh, room for one or two questions. So, uh, how many uh, how many uh, volunteers do you need this time? We just need one person um, in front of uh, yeah the white wall camera. Okay, nam potrebna še odno osobu. Actually, maybe we can use the audience camera too. We, we will try. We can we can see what's possible. Let's try with one person first, and then we can do the oh. audience. Also. Okay, let's try. Hold on. Uh, no, let's start with the the, the white wall camera. Oh, can you put um, our camera on the main screen? Did you me should take on the Maddie? Okay, so what we're going to do now is um, it would be great if we could see Maddie's camera on the main uh, 
uh, surface. Um, and mm -hmm. yeah, great. So now, if your performer, if the performer on your side is extremely still, then it's going to turn off the lights in our room. Okay, so I don't know if you can see it, but she doesn't do anything. She is normal. And through that, they removed all the light in their studio. But if she starts to move a lot, it'll turn on the lights in our space. Тоді вони же бають ефект, що може бачити, скільки movement руху. Руху є у кадрі, і це маніпулює самі світла у їхнє приміщення. Тоді її тіло маніпулює їхнє світло. Okay, so we're going to apply this now to the audience camera. So now you have to collaborate. Вони будуть живати цю камеру там, на нас. Тоді ми маємо бути дуже, дуже, дуже. Стил? And now everyone move. Тепер всі. Everyone be still. Нерухомі. And move. <laughs> okay, great. So it's just to show that you can start to map uh, this information. It's all, a, a, as, as things become mediated, it's all just data that's flowing. And that data can get mapped to different things to have different effects. Um, and those uh, can help drive your storytelling or your interactions with your audience. I'm so sorry. I was thinking of a question. I'm so <laughs> sorry. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-
like organizations to have any anyone reach to you with those questions or how do you manage that how do you feel about it how like what is your point of view on it because for example my teacher of vr experience she was completely critical about that and she was like oh my god we are like destroying nature from nothing and you know we had a lot of conversation about it so i would love to hear your your thoughts because it seems like it's a lot <laughs> yeah. thank you yeah i thank Thank you for the Sorry, question. may I translate this quickly? Sure. Uh, so, uh, VR is a very interesting thing, but it's not very ecologically clean. It uses a lot of energy energetics. So you asked the question, how you consulted with people from ecology, how to make it more clean. Right? I understand. It's fantastic. You Please go ahead. Um, so um, I have a question back, but but first I'll just say that it, uh, as a general principle, one of the things that we're doing as an organization at Culture Hub is uh, what we call critically examining technology. Right. So the reason why we're using technology in the first place is we're concerned about the ways that technologies are being used. And um, uh, we ultimately want to develop and leverage technologies in ways that expand our humanity. That that, you know, that's 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 a general principle that we have. То ми в Культургаб дивимося на технологію критично. І ми від технології, що ми вживаємо, вчимося про а технологію, як вживати цю технологію в театрі, як поліпшувати її в майбутньому. Can you guys hear me with this? Okay. Um, and then did you mean um, the what's what's if we go into VR then our relationship with nature is is less strong or the actual technology like the 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 that the technology itself has an impact on the environment. Uh, she meant specifically that uh, the creation of VR re uh, releases a lot of CO2 emissions into, uh, into the world. So how do you mitigate using that experience and experimenting with VR in your creativity while also trying to create a sustainable practice? I mean, just a, a couple of our artists like one this is more related with a with machine learning and ai but one of our artists allison parish who does a lot of like di digital poetry um created a solar powered um ai system it would based on the amount of sun it got it would then generate poems um and so she had a little solar panel and so that it that was like very much a part of the artwork and the poems that she was having it written right were based on a, a sun up to sundown sort of a thing. So I feel like um, we're working on a fairly small scale to so that a lot of the times that question becomes a becomes part of the artistry um, and informs the the work that's being made because it is a major concern. Та, то Маді розказувала, що один з їхніх митців е, вживає, вона збудувала е, е, енергію солярну, таку систему солярну, і вона робить цифрову поезію з, і вживає AI. І то ця машина е, пише поезію тільки під час... Е, ну, не тільки сон... це, скільки сонце воно дістає, більше дає інформацію до AI, і це ж інформація, ця інформація, що дістає AI від сонця, тоді створює поезію. Тоді воно е, розмовля... Воно, е, тоді причина, чому вони дали це як е, приклад, є, е, щоб пояснити, що через цього, що ми живаємо ці технічні, е, ці цифрові елементи і цю технологію е, в меншому е, small scale, е, в меншому ну, розмірі, що там. Угу, в меншому розмірі, е, воно додає більше питання до самого творчості. Тоді е, ці питання, як воно впливає на еколого, екологію, 
яке відносин воно має, воно просто додає до творчістю і стає частиною цієї творчості. Чи ще має... Sorry, go ahead. I just know that we're right at time, and there's something that I would yeah. really, really like to say, which is that I think that, uh, so we've, we, we, we've explored these ideas, we've showed a little bit about what we've done, but, the, but the one of, I think the most important things that I, that I wanted to bring up is, is why, why work in this way? And, and what is the relevance of it? What is, it the, what, what is the relevance to your community in, in the, your current moment? And I think that right now, um, you know, the world needs to hear from Ukraine, not, on, not only in through what's coming out in the news, but also through, you know, your creativity, your humanity. And um, so I think that you are in a moment, especially as people that are invested in the creative in industries to, um, to leverage these tools. This is just one other way in which you can leverage and expand past the boundaries of your country. Um, so I'm curious to just hear, you know, people's thoughts about that, um, or also just to, you know, say that that you you are you have a, a huge potential right now to make transformative change, and um, and maybe these are also some tools that in inside of the performing arts that can be leveraged to to reach out and engage the rest of the world. Да, то на кінець я хотів пояснити, чому ми це вживаємо, таку технологію, чому ми створю, створюємо таке мистецтво, і, і чому а, групу людей, як ви в Україні, для вас ця технологія і важлива, і може дати вам а, нові а, opportunity, можливості. І а, от в Україні, де ми зараз, ми не мусимо читати, щоб світ знав, про що відбувається в Україні, це важливо, щоб вони не тільки через новини читали, а також в нашому мистецтві бачили, що українці роблять, як ми живемо тут. І, а, ну, і не тільки це, але що ми можемо вживати цю технологію в цей час, щоб поширити це зрозуміння і вживати цю технологію як е, продовження не тільки розмови творчості, але теж роз... творчі розмови про Україну. І ці наративи, що сьогодні нам є важливо розказати світу. Е, і він просто хотів знати, чи хтось хотів зробити якийсь коментар про цього, чи розказати трошки більше, е, як це впливає для них. Чи хтось це хотів? Um, thank you. Well, actually, you answer one of my questions of why. So thank you so much about it. My my concerns or like thoughts, what I'm thinking about is that um, our ability to use those technologies right now. It's like you know, I I'm curious if you have an answer of the question. Okay. As I leave this workshop, uh, what is my next step to use this technology to actually uh, use it for my, you know, art performance, for example, about Ukraine? Because, well, here we quite a lot of times have problems with internet and light, and I don't have these cool cameras at home. So, like, I, I'm, I'm, like, you know, I right now I don't have idea how, but I definitely grateful for the opportunity, like, that you kind of open my mind of possibilities that I, I could do. So, yeah. Може українською. Або я можу. Я можу спробувати. А чому? Мені це не треба. Перекладати просто питання по українці було, що вона дуже вдячна, що ми маємо ці можливості на це все дивитися, але ви всі будете вийти з цього воркшопу і питати, як я можу вживати цю технологію. Ми маємо проблеми з інтернетом і зв'язком, ми, маємо проблем... ми не маємо всі ці камери чи ці екрани. Тоді так, ми відкрили двері, щоб бачити можливості, але як ми можемо це зробити і як ми можемо це вживати? I mean, I think this, this speaks a little bit to what Nashi is trying to develop there, which is, is, is a space, like a local space, um, that can connect, and you know, Culture Hub is a global network um, that can connect into this global network. Um, and, uh, but I would say, in terms of this idea of DIY spirit, do-it-yourself spirit, um, you know, <laughs> we, 
we, we, the softwares we're using are free and open source, so they're available to you. So when you saw the uh, manipulation of the video effect, that's a free plugin for OBS. Um, and uh, camera-wise, now ev almost all of us, uh, I don't want to say everyone, but, uh, but almost all of us, we have a video production um, you know, uh, studio in the palm of our hand. And you can also use, uh, with NDI, you can uh, stream over, wi wi even wirelessly, uh, cell phone cameras into OBS to produce. Um, so there's a lot of things that you can do with a little. Um, and this goes back to the beginning of the conversation about La Mama and this, uh, this concept of DIY and what Ellen, the founder of La Mama, would have called coffee house. She called that coffee housing. It was like a verb, uh, which meant that you make do with what you have and you can do some pretty incredible things. Так, то по-перше, я він хотів сказати, що це похоже на що наші пробують створити, щоб був цей дозвіл експериментувати і виживати такі технології, вчитися про такі технології. Але також ці технології безплатні і всі мають аксес до цих технологій, можуть їх живати. Ви можете навіть їх живати з OBS системою на телефоні. Так, OBS є OBS є безплатний софтвер, що існує. Ці фільтри, що вони показали, були плагін для OBS. Um, ви вже можете, так як він сказав, ви маєте Video Production Studio у телефоні. Um, є способи, як ви можете живати це відео, що є на фон, і зробити прямий ефір від телефону до комп'ютера. Тоді і продовження цього, ми повертаємося назад до ці розмови, що ми мали спочатку, що це є DIY, do it yourself, витворити від себе, від ці елементи, що є перед тобою, створити щось нове і спробувати щось нове. Бо е, це є трошки продовження ці розмови, що були у Ламамі. Лама, е, Елен Стюарт не казала DIY, вона сказала coffee house. Тоді, що це має на увазі, є кав'ярня. Ти йдеш до кав'ярні щоденно і ти бачиш твої друзі, і ви всі між собою сидите і кажете, я це хочу робити, я це хочу робити, я це хочу робити, але ми нічого не маємо. Але розмова, що Елен починала і що є а, сама мета у ламамі, є, що єдине, що тобі потрібно, є ця кав'ярня, де ви всі між собою зустрічаєтеся і ви всі вирішите, що ви будете це робити з цим, що ви вже маєте. І це є продовження не тільки а, мети ламами, але це теж є мета для наших. Well, is that? Well, thank you. <laughs> thank you. Thank you. Um, I want to. I want to thank Nashi. I want to thank America House. I want to thank um, the the technical team at America House. Um, another resource for all of you. You should go talk to them. They're incredible and amazing and talented. Uh, so we hope that we get to work again um, with you with you all. And um, yeah, thank you. You and can follow us on social media um, at, oh, yeah. at <laughs> culturehub underscore org. Um, and I also just want to shout out our tech team on this side, the people you're not seeing are Deandra Anthony and Sungmin Che. Тоді ми, вони тільки подякували всіх, вони подякували America House Kyiv і е, технічні особи тут в America House Kyiv. Вони є немовірні ресурси, вони абсолютно талановиті і знають, як допомогти і навчити про все це. Тоді вони є чудовий ресурс America House Kyiv, є чудовий ресурс, я теж хочу подякувати е, посольству, Америки в, е, посольству Америки в Україні, що нам допомогли е, з цим воркшопом і з нашої вистави. Тоді ми всі, і ми теж обов'язково є дуже-дуже вдячні вам, е, що ви приїхали, що ви щось нове спробували. 
I my we're very grateful to you guys too. Ми дуже вдячні та з для мами і за наше відносини тоді. Як ви хочете слідкувати у соцмереж Culture Hub, ви можете це знайти через наші соцмереж у наші. Ми теж маємо наклейки. Ми теж готові розмовляти про будь-які можливості чи співпраці. Тоді щиро вам дякую, що ви всі приїхали і. Thank you, Culture Hub and La Mama. Thank you. Nice to meet you. Let's do this again really soon. Bye-bye.